வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா எல்லோரும் நலமுடன் இருக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன் அடிக்கிற வெயிலுக்கு நல்ல குழு குழுன்னு ஏதாவது குடித்தா நல்லாயிருக்கும்னு தோணும் இப்போ வந்து கிர்ணி பழம் சீசன் அதாவது மஸ்க் மெலன் அதை வச்சு இன்றைக்கி மஸ்க் மெலன் ஜெல்லோ டிலைட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஆனால் ரொம்ப சுவையான ஒரு ட்ரிங்க் தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி நோன்பு திறக்கிற இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகள் இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ஒரு டக்குன்னு ஒரு எனர்ஜியும் கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை இன்றைக்கி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கிச்சன் போகலாம் இப்போ நான் ஒரு ஃபுல் பழம் எடுத்திருக்கேன் அது ரெண்டு ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே இருக்க விதையெல்லாம் ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸோ நம்ம இதை வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்பில் செய்ய போகிறோம் ரெண்டு ஸ்டெப்பாக அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அது கொஞ்சம் ஈஸி தான் மேக்ஸிமம் ஒரு இருபது நிமிஷம் கூட ஆகாது இந்த செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ஸோ பழம் நல்ல நல்ல கணிஞ்சு நல்ல பழமாக எடுத்துக்கோங்க கூடவே நமக்கு முக்கியமாக இப்போ தேவைப்படுறது அகர் அகர்னு சொல்லுவோம் இல்லை சைனா கிராஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜெல்லி பவுடர் இதில் எது கிடைச்சாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லா கடையிலையுமே கிடைக்கிது ரொம்ப விலையும் கம்மி தான் இருபது ரூபா தான் ஒரு பேக்கெட் நீங்கள் அதையும் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஜெல்லி வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய போகிறோம் கிர்ணி பழத்தில் ஒரு ஜெல்லி செய்ய போகிறோம் ஸோ ஒரு பாதியை நல்லா ஸ்கூப் பண்ணி இது மாதிரி மிக்சியில் போட்டிருக்கேன் பழத்தை நல்லா எடுத்துக்கோங்க இன்னொரு பாதி இருக்கட்டும் இதில் வந்து நம்ம ஒரு மூணு டே டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் பழம் கொஞ்சம் நல்ல இனிப்பாக இருந்தால் நீங்கள் சக்கரை கூட அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லை வெள்ளை சக்கரைக்கு பதில் நாட்டு சக்கரையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்து இதை மிக்சியில் நல்லா நைஸாக பல்ப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது அந்த அகர் அகர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜெல்லி ஸ்ட்ரிப்ஸை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ஒரு சாஸ்பேனில் போட்டுட்டு கரெக்டாக ஒரு பேக்கெட்டுக்கு நீங்கள் ஒன்றரை கப்பு தண்ணி ஊற்றினா கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கனாலும் ஜெல்லி செட் ஆகாது ஸோ அது வந்து நனையிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ மிதமான தீயில் இதை கொதிக்க வைங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலே பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிடும் கரைஞ்சி அப்படி தண்ணி மாதிரி ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு வரணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யுங்க ஜஸ்ட் ஒரு பாயில் விட்டுங்க இப்போ நம்ம அரைச்ச மஸ்க் மெலன் பேஸ்ட் அது இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து கொதிக்க எல்லாம் வைக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு நிமிஷம் அப்படி கிண்டினிங்னா போதும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனால் போதும் ஏன்னா பழத்தை வந்து ரொம்ப கொதிக்க வைக்க வேண்டியதில்லை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இது ரெடி ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் இது அப்படியே எடுத்து நல்ல ஃப்ளாட்டான பிளேட் எது இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலி இதவே ஜெல்லியாக ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி கூட குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் லேஸாக ஆர ஆரம்பிக்க பாருங்கள் அந்த டைமில் நீங்கள் இதை அப்படியே எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ஊற்றி அழகாக ஜெல்லியாக செட் பண்ணுங்கள் நல்லா ஃப்ளாட்டான ஏன்னா நம்ம இதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக கட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு அதில் ஊற்றிடுங்க இது வந்து பிளேட்டில் ஃப்ளாட் பிளேட்டில் ஊற்றிருக்கிறதுனால டக்குன்னு ஆறிடும் உங்களுக்கு ஆறின உடனே எடுத்து அப்படியே தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க ஃப்ரீசரில் வைக்க வேண்டாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா போகிறோம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி அருமையாக ஜெல்லி செட் ஆகிருக்கும் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போதும் இப்படி செட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை கத்தி வச்சு அழகாக சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டெப் ஒன் ரெடி ஜெல்லி ரெடி மஸ்க் மெலன் ஜெல்லி நமக்கு ரெடி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக கஷ்டப்படவே தேவையில்லை இப்போ ஜெல்லி ரெடி ஆகிடுச்சா இதை அப்படியே தூக்கி கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இப்போ நான் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் ஃபுல் க்ரீம் மில்க் தான் எடுத்திருக்கேன் காய்ச்சி ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்த சில்லுன்னு இருக்க மில்க் இதில் இன்னொரு பாதி நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா இன்னொரு பாதி பழத்தை அதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்கூப் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் வந்து சுகர் சேர்க்கலை அதை இந்த பாலில் நல்லா ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ எங்கிட்ட கண்டன்ஸ் மில்க் இருந்ததுனால நான் இதில் சக்கரை சேர்க்கலை ஒரு ஐம்பது எம்எல் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்க்குறேன் அதுலேயே சக்கரை இருக்கும் அதனால் சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு கண்டன்ஸ் மில்க் இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் ஒயிட்
போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்களா அடுத்தது நம்ம போட போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக நம்ம சியா சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சப்ஜா விதைகள் அது ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து தண்ணியில் போட்டு ஊற வைங்க ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் சட்டுன்னு அது ஊறிடும் அந்த சியா சீட்ஸில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் இதில் சேர்க்குறேன் இது ஒரு நல்ல அந்த சாப்பிட்டு குடிக்கும் போது இல்லை அங்கங்கே கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக லைட்டாக அப்படி கடிப்படும் அது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய மஸ்க் மெலன் ட்ரிங்க் ரெடி இப்போது ஏற்கனவே நம்ம சில்லுன்னு இருக்க பாலில் தான் போட்டோம் அதனால் நீங்கள் அப்படியே கூட சர்வ் பண்ணலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு கூட சர்வ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நார்மலாக நம்ம எப்பயும் குடிக்கிற ஜூஸஸை விட ஜூஸஸ் அண்ட் ஷேக்ஸை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட்டும் சொல்லுங்கள் குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ட்ரை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பபாய்